ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொறியாளின் பயணம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லிமிட் அண்ட் டாலரன்ஸ் ஆன் லிமிட் கேஜஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி லிமிட் கேஜஸ் பார்த்துருப்போம் அதாவது கோ அண்ட் நோ கோ கேஜ் ஓகேங்களா கோ அண்ட் நோ கோ கேஜை நம்ம டைரெக்டாக வந்து கேஸ்டிங் மெத்தட் மூலிமா வந்து உருவாக்கினாலும் ஃபைனலாக வந்து நம்ம த்ரீ எம் மெத்தட் மூலிமா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தட் த்ரீ எம் மெத்தட் மூலிமா நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக அதில் டாலரன்ஸை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேங்களா அப்படி லிமிட் கேஜஸில் டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா கோகேஜ் அண்ட் நோ கோகேஜுக்கு எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இப்போ ஷாஃப்டை மெஷர் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஹோலை மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க வித் எக்ஸாம்பிளோட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு முக்கியமான தீரம் இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ரிஜெக்டபிள் காம்போனண்ட் அலவுட் டு அக்செப்டட் பட் நோ ப்ராப்ளம் இன் ரிஜெக்டிங் இன் அக்செப்டபிள் காம்போனண்ட் ஓகேங்களா இதிலிருந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் என்னென்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்டபிள் காம்போனன்ட்ஸ் அதாவது ரிஜெக்டபிள் காம்போனண்ட்டை நம்ம அக்செப்ட் பண்ண கூடாது ஓகேங்களா பட் அக்செப்டபிள் காம்போனண்ட்டை நம்ம ரிஜெக்ஷன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதுதான் மெயினான விஷயம் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஓகேங்களா ரிஜெக்டபிள் காம்போனன்ட்ஸை நம்ம அக்செப்ட் பண்ண கூடாது ஓகேங்களா பட் அக்செப்டபிள் காம்போனன்ட்ஸை நம்ம ரிஜெக்ஷன் பண்ணலாம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு தப்பு கிடையாது ஓகேங்களா பட் இதிலிருந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்செப்டபிள் காம்போனன்ட்ஸ்லேருந்து சம் ரிஜெக்ஷன் போனாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் இந்த பேசிக் ப்ரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம லிமிட் கேஜஸை நம்ம அதுக்கான டாலரன்ஸை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அகைன்னு சொல்கிறேன் த்ரீ எம் கான்செப்ட் மேனுஃபேக்சரிங் மூலிமா வந்து லிமிட் கேஜஸை ப்ரொவைட் பண்ணு சாரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுன்றது டிஃபிகல்ட் ஸோ அதனால் நம்ம டாலரன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அந்த டாலரன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா கேஜ் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மீன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே போல் கேஜ் டாலரன்ஸ் ஈக்குவல் டு வியர் அலவன்சஸ் வியர் அலவன்சஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் அலவன்ஸ் சாரி ஒர்க் டாலரன்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா கேஜ் டாலரன்ஸ் ஈக்குவல் டு வியர் அலவன்சஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஜ் டாலரன்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வியர் அலவன்சஸை நம்ம எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வியர் அலவன்சஸ்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம கோ கேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கோ கேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு காம்பனன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு டயம் சாரி ஒரு ஹோலை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து கோ கேஜ் போகணும் அப்படி போனால் தான் வந்து அந்த காம்போனண்ட் வந்து அக்செப்டபிள் அப்படி போகும்போது ஜஸ்ட் லைக் அது வந்து ஒரு மேட்டிங் பார்ட் மாதிரி தான் வந்து ஆக்ட் ஆக போகுது ஓகேங்களா அந்த மேட்டிங் பார்ட்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும்போது அதில் கண்டிப்பாக வந்து வியர் வந்து ஆக்ட் ஆகும் டியர் அண்ட் வியர் ஆக்ட் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து அதோட டாலரன்ஸ் சாரி அதோட லிமிட்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம லிமிட் கேஜஸில் கண்டிப்பாக வந்து வியர் அலவன்சஸை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதை நம்ம நெக் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோஸில் மெயினாக கேஜ் டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா கேஜ் டாலரன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹோல் அண்ட் ஷாஃப்ட்டுக்கு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போது எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நம்மளுக்கு ஹோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஹோலோட டைமென்ஷன்ஸ் ஹோலோட டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு இது வந்து ஹெச் லிமிட் இது வந்து நம்மளுக்கு எல் லிமிட் இது வந்து எல் லிமிட் இது வந்து நம்மளுக்கு ஹெச் லிமிட் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் ஹோலோன்னும்போது நம்மளுக்கு எல் லிமிட் தான் வந்து மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் வந்து நம்மளுக்கு எல் லிமிட் அதே போல் ஹெச் லிமிட் தான் வந்து நம்மளுக்கு மினிமம் மெட்டீரியல் லிமிட் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த எல்லா கான்செப்டுமே இதில் அடங்கும் ஸோ கிளியராக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபீஸ் வைக்காதீங்க சரிங்களா எல் லிமிட் ஹோலை பொறுத்த வரைக்கும் எல் லிமிட் தான் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் லிமிட
h limit is minimum material limit this is the shaft measure the shaft okay, the concept clear okay, the shaft measure the shaft measure the whole shape the limit cages manufacturing this is the concept okay, now, the first L limit. L limit is the maximum material limit. Maximum material limit is the go gauge is manufacturing. So, go gauge. The minimum material limit is no go gauge. So, no go gauge. Okay. This is clear. The hole is the L limit is the maximum material limit. Shaft is the H limit is the maximum material limit. Maximum material limit is the go gauge. Sorry, go cage manufacturing पनो सरिगला इंगेर के कुड़ियो ऊर डेटाओं रोम 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 बो मुख्य मार्ग दो सो क्लियर आ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड बन गया हुआ चलिगला नेक्स्ट वन दे नया बढ़ी ना इप्पो एक प्रॉब्लम हो रही चलने एग्जांपल पापों प्रॉब्लम इप्पो होल केंगला होल और डाइमेंशन से वालों को इतने करांगे अब डी ना ट plus 0.06 and we will say that we will do it now we will do work tolerance of 500 we will do work tolerance we will do wear tolerance we will do W2 work tolerance work tolerance formula is h limit minus l limit so 0.06 minus sorry 19.96 so we will do 0.1 mm we will do this is work tolerance okay now we have to look at the gauge tolerance gauge tolerance gauge tolerance equal to 5 to 10 percentage of over tolerance this is the first part so this is the 10 percentage of over tolerance so this is the 0.1 so 0.1 this is the 0.1 10 percentage of over tolerance is 0.1 so confuse it again so 10 divided by 100 0.1 in the dimension okay, you know, work tolerance so this is the gauge tolerance dimensions are 0.01 mm okay, you know. okay, next one is gauge tolerance now in the gauge tolerance we provide go gauges now in the example we provide go gauges now in the example now, we will provide the two of the gauges One is the gauge tolerance of 500 This is the gauge tolerance of 500 Let's see how we can do it Now, the gauge is the gauge The gauge is the gauge The gauge is the gauge L limit is the maximum material limit L limit is 19.96 So, here is 19.96 No go gauge is the L, sorry, H limit So, 20.06 Okay, now we will provide the gauge tolerance We will provide the gauge tolerance or we will provide the gauge tolerance This is the task Now, we will take the dimensions of the dimensions This is the L limit this is the H limit Gauge tolerance is 0.01 This is the gauge tolerance This is the H limit This is the L limit This is the gauge tolerance This is the gauge tolerance This is the gauge tolerance This is the H limit and L limit This is the H limit இதை வைச்சி நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலயமா வந்து எது நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த கான்செப்டை எடுத்துப்போம் சரிங்களா இப்போ இதை எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோட ஹெச் லிமிட் இப்போ கோகேஜோட ஹெச் லிமிட் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டீன் सेवन आय रखा पोते अधे पोले हेल लिमिट है ना वो रखा पोते नाइनटीन पॉइंट नाइन सिक्स आय रखा पोते अटकना इन्दे दिख के सोल्डर ओके इंगला इले रंदे नमले के ये पोरे चिन्ने इश्यू है ना अभी ना ये पोर नाइनटीन पॉइंट नाइन फाइव नाइन 
ஓகேங்களா நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் நைன்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு ரெஜெக்டபுள் காம்போனன்ட் நம்மளுக்கு ரெஜெக்டபுள் காம்போனன்ட் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் நைன்ன்றது ஓகேங்களா இப்போது இந்த ரிஜெக்டபுள் காம்போனன்ட் வந்து இந்த லிமிட்ஸ்குள்ளே நம்ம எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா ஓகேங்களா இந்த லிமிட்ஸ்குள்ளே எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த லிமிட்ஸ்குள்ளே வரப்போகிறது கிடையாது கரெக்டுங்களா கோகேஜ் வந்து என்ட்ரி ஆகுது ஸோ இந்த லிமிட்ஸும் வந்து ரிஜெக்ட் தான் ஆக போகுது ஓகேங்களா ரிஜெக்டபுள் காம்போனன்ஸ் ரிஜெக்ட் தான் ஆக போகுது அகைன் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டூ ஓகேங்களா நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டூ அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலி நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூன்றது நம்மளுக்கு வந்து அக்செப்டபுள் லிமிட் ஓகேங்களா பட் நம்ம கேஜ் டாலரன்ஸ் அலோவ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் செவன் வரைக்கும் அலோவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ வந்து இந்த கேஜ் டாலரன்ஸ்னால் அக்செப்டபுள் காம்போனண்ட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்ன்றது ரிஜெக்டபுள் காம்போனண்ட் ரிஜெக்ட் தான் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இந்த கேஜ் டாலரன்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓகேங்களா அதே போல் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டூன்றது அக்செப்டபுள் காம்போனன்ஸ் தான் பட் இந்த கேஜ் டாலரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம மெயின் ஃபஸ்ட் பிரின்ஸிபல் சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா ரிஜெக்டபுள் காம்போனன்ட் ரிஜெக்ட் ஆகிறதுல ப்ராப்ளம் கிடையாது அதே போல் அக்செப்டபுள் காம்போனன்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகிறதுலையும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக் பிரின்ஸிபல் ஸோ வந்து நம்ம இந்த கேஜ் டாலரன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஓகேவாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இந்த கேஜ் டாலரன்ஸ் என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் வித் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இதோட ஹெச் லிமிட் அப்போ என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஸோ இதோட லோயர் லிமிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவாக இருக்க போகுது கரெக்டாங்களா நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஸோ நம்ம இந்த கேஜ் டாலரன்ஸ் இன்கேஸ் நம்ம எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன்கேஸ் இஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து ரிஜெக்டபுள் காம்போனன்ட் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அக்செப்டபுள் பண்ணிடும் ஓகேங்களா இந்த கேஜ் டாலரன்ஸ் இந்த கேஜ் டாலரன்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போது இந்த நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர்ன்றது ரிஜெக்டபுள் காம்போனன்ஸ் பட் இந்த கேஜ் டாலரன்ஸ் எடுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அக்செப்டபுளாக மாறிடும் ஸோ ரிஜெக்டபுள் காம்போனண்ட்டை நம்ம அக்செப்டபுள் பண்ணக்கூடாது இதுதான் வந்து மெயின் பேசிக் பிரின்ஸிபல் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்மளுக்கு தப்பு ஸோ நம்ம இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹோல் ஹோல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹோலில் கேஜ் டாலரன்ஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் ஜியாமெட்ரிக்கலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா உங்களுக்கு இதில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த கோகேஜுக்கு நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நோ கோ கேஜுக்கு நம்ம கேஜ் டாலரன்ஸ் எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல கேஜ் டாலரன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதே போல் இந்த இடத்துல கேஜ் டாலரன்ஸ் நம்ம எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வித் எக்ஸாம்பிளோட இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது போலயே நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா கேஜ் டாலரன்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருந்தது இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலிமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அதே போல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ இதோட எல் லிமிட் எவ்வளோ இருக்க போகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இதோட ஹெச் லிமிட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஸோ அதே போல் தான் இந்த இடத்துல ஹெச் லிமிட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் லோயர் லிமிட் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ரிஜெக்டபுள் காம்போனட் அதாவது நம்ம இந்த இதை எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இந்த இதை எடுத்துக்கும் போது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ரிஜெக்டபுள் காம்போனட் நான் எதை ரிஜெக்டபுள் காம்போனட்ஸ் இது வந்து எப்படி ரிஜெக்டபுள் காம்போனட்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லிமிட்ஸை வெரிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லிமிட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த
அக்செப்டபுளாக மாறுது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கரெக்டாங்களா அடுத்தது நம்ம இந்த அலவன்சஸ் எடுத்து பார்ப்போம் இந்த டாலரன்ஸ் அதே போல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன்றது கண்டிப்பாக வந்து ரிஜெக்டபுள் காம்போனண்ட் கரெக்டாங்களா இதில் கண்டிப்பாக இந்த இந்த நோகோகேஜும் வந்து ரிஜெக்டபுள் தான் பண்ண போகுது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட்டுன்றது அக்செப்டபுள் காம்போனண்ட் ஓகேங்களா நம்ம இதை வச்சு வெரிஃபை பண்ணும்போது அக்செப்டபுள் காம்போனண்ட் பட் இந்த கேஜ் டாலரன்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரிஜெக்ட் தான் வந்து வரப்போகுது ஓகேங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்லே சொல்லியிருப்பேன் ரிஜெக்டபுள் காம்போனண்ட் ரிஜெக்ட் ஆகுது அக்செப்டபுள் காம்போனண்ட் ரிஜெக்ட் ஆகுது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் இந்த கேஜ் டாலரன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எந்த வித ப்ராப்ளம்ஸும் ஸோ வர போகிறது கிடையாது ஸோ நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த கேஜ் டாலரன்ஸ் இந்த நோகோ கேஜுக்கு நம்ம பேக் சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இன்னர் சைட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இதிலேருந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கோ கேஜ் சாரி கோ கேஜுக்கு இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் நோகோ கேஜுக்கு இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் நிறைய பேசிக் நம்மளுக்கு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இதுலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா